మరో ఉత్తరం చూద్దామండి శ్రీకాకుళం నుండి నారాయణ గారు పంపించారు తోటి పండ్ల కొడుకు లేకపోతే అమంగళమా అని అడుగుతున్నారు అమంగళమా అంటే అమంగళమనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకని అంటే ఇంట్లో మరింకెవరూ లేకుండా ఒకే ఒక్కడు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడా అది తప్పు కదా కాబట్టి ఇంకెవరైనా ఉండాలి ఇంకెవరైనా ఎవరు పెళ్లి కావలసిన వాళ్ళు అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడం కోసమని ప్రతి సంవత్సరం కూడా కన్య అయ్యప్పలు వెళుతూ ఉంటారు కన్య స్వాములు వెళుతూ ఉంటారు వాళ్ళలో పద్దెనిమిది మందికి ఆ పేర్లు ఉన్నాయి కన్య స్వామి కత్త స్వామి ఇలాగ పేర్లు ఉన్నాయి ఏ సంవత్సరమైనా ఈ కన్య స్వాములు తనను దర్శించడానికి రాకపోతే ఆ తర్వాత ఆవిడ ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటుంది అందుకు ఆయన అంగీకరించాడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆ కథలన్నీ కూడా ఏమిటి ఈ ఉద్దేశ్యం ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే వివాహం ఈ పిల్లవాడితో ఈ ఇంట్లో అయిపోతుందా ఈ తర్వాత మళ్ళీ వివాహాలు కాకూడదా కావాలి అంటే వివాహం కావాల్సి పిల్లవాడు ఎవడో మరొకడు అక్కడ ఉండాలి మా తమ్ముడు ఉండాలి మాకే కొడుకు ఉండాలి మా తమ్ముడి కొడుకు ఉండాలి మా అన్నయ్య కూతురు కూర్చోవాలి ఇలాగ మా 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 వాళ్ళే ఉండాలి వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు కాబట్టి అక్కర్లేదులే లాగించేద్దాం అంటే చాలా అన్యాయం వివాహానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మన వాళ్లే అస్మాకం సహ కుటుంబానాం అనే సంకల్పంతో బంధువులు స్నేహితులు మిత్రులు ఎదురింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు అందరూ మన వాళ్లే అనేటటువంటి భావనలతో అందరిని కలుపుకొని చేసుకునేటటువంటి వేడుక వివాహం ఇది ఒక వేడుక కూడా కాబట్టి తోడు పెళ్లికు లేకపోవడం అమంగళమా అంటే అమంగళమే అని చెప్పాలి ఒకడు ఎలా కూర్చోవడం ఒకడు కూర్చోకూడదు కేవలం ఆగో ఇంతమంది చెప్పుకున్నట్లుగా ఒకడు కూర్చొని తింటే అది అది ఏమంటారు ఒక చెడు పదార్థం తిన్నట్లే పాపము తిన్నట్లే అఘము అంటే పాపము అఘమును రాసిగా వేసుకుని తిన్నట్లే ఒకడు కూర్చుంటే కాబట్టి తోడి పెళ్లి కొడుకుగా మరొకడు కూర్చోబెట్టాలి కర్మగాలు ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా జీన్స్ ప్యాంట్ల వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ కూడా యమభటలు వేసుకునేటటువంటి మూడు అంతరం ఉండే నిక్కలు ఉంటాయి మూడు పావుల కాళ్ళు మోకాళ్ళు దిగిన నిక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు యమభటలు వాళ్ళు వేసుకుంటూ ఉంటారు మట్టలాగుల వాళ్ళు లాగా అలాంటి లాగులు వేసుకున్న వాళ్ళు మేము తోడు పెళ్లి కూడా మేము కూర్చోం చిచ్చి మేము బొట్టు పెట్టుకోం అనే వాళ్ళు దుర్మార్గులు ఎక్కువైపోయారు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ పెళ్లి కొడుకు ఏదో లక్షణం కావాలి కదా అంటే పెళ్లి కొడుకు పక్కన మరో పీట వేసి ఆ పీట పైన రెండు తమలపాకులు ఒక వక్క పెట్టి అలా కూడా కాలం గడిపేయచ్చు అలా కూడా క్రమను కొనసాగించవచ్చు కానీ ఏ విధంగా అయినా నయానా భయానా ఏదైనా ఆశ చూపి పిల్లలకు సంప్రదాయం పట్ల అభినివేశం పెంచాలి ఇది మన సంస్కృతి ఇది మన సభ్యత ఇది మన ధర్మము ఇటువంటివి తెలపకపోవడం వల్లనే సమాజంలో అకృత్యాలు పెరుగుతున్నాయి అరాజకత్వాలు పెరుగుతున్నాయి స్త్రీల పట్ల దుర్మార్గంగా అందరూ వ్యవహరిస్తున్నారు ధర్మం ఇది సంప్రదాయం ఇది సంస్కృతి ఇది సభ్యత ఇది ఎక్కడ చూడాలి ఎక్కడ చూడకూడదు ఎప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడు చూడకూడదు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవడం కోసమనే ఈ విధమైన ధర్మ సంస్కారాలు అనుకుంటే ధర్మ ప్రయోజనాలు అనుకుంటే సందేహాలు అనుకుంటే అందులో మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా చిన్నది తప్పకుండా పెళ్లి కొడుక్కి తోడు పెళ్లి కొడుకు ఉండాలి లేకపోతే నిజంగానే అమంగళం నిజంగానే ఏమిటండి ఇది మళ్ళీ ఇంకో పెళ్లి కాదా ఇంట్లో అశుభం కాదు కాబట్టి శుభం కోరుకునే వాళ్ళంతా లక్షణాన్ని పాటించాలి ఇది లక్షణాద్వా అని చెబుతారు లక్ష్యాద్వా లక్షణాద్వా అని శాస్త్ర సూక్తం కాబట్టి లక్షణం కోసం లక్ష్యం కోసం తప్పనిసరిగా తోడి పెళ్లి కొడుకును బతిమిలాడైనా సరే వచ్చి కూర్చున్నాయనా అని చెప్పాలి కూర్చుని పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి కూడా బొట్టు పెట్టాలి